TV presenta A Fondo, a fondo. Bienvenidos eh, televidentes de UTV a una emisión más de este programa a fondo, que es el espacio que tenemos aquí en el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para debatir temas de interés nacional y también de la comunidad universitaria en general. Como ya han podido observar en las imágenes, hoy vamos a estar tratando la problemática de la niñez hondureña y para ello vamos a estar dialogando con, eh, con nuestros, nuestras invitadas en este caso, que son dos mujeres que son parte del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. A mi derecha tengo a Norma Gutiérrez, quien es coordinadora del programa de bienestar familiar del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia en el área eh, centro... Oriente. Oriente, ¿no? Centro Oriente. Y a mi izquierda tengo a Sandra Castellanos, quien también es parte del programa de bienestar familiar del INFA, nada más que usted ya hace un poco más de labores de atención ya con los menores, ya directamente, ya ¿no? sí, sí, en el área de psicología. Perfecto. Le agradezco a ambas por estar con nosotros en este programa aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a comenzar dialogando acerca de, bueno, del programa de bienestar familiar. Voy a comenzar con Norma Gutiérrez, explicándonos más, más o menos cuáles son los objetivos y cuál es la misión de este programa que se ha creado dentro del de INFA. Bueno, el objetivo primordial del programa de bienestar familiar está orientado a la promoción de un sistema, de la creación de un sistema de oportunidades eh, para que los niños y las niñas de nuestro país pues eh, eh, sean menos vulnerables, ¿verdad?, a las situaciones de riesgo social o de vulnerabilidad, pues, que rodean a nuestros niños uh -huh. y niñas, ¿verdad? Cada vez en, en nuestra realidad, ¿verdad? Eh, más difícil para ellos. ¿Cuánto tiempo tiene creado este programa? Bueno, este, pre este programa, pues, inicia desde que la institución nace como Junta Nacional de Bienestar Social, ¿verdad? Uh -huh. y, y luego, pues, eh, que ya llegamos al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pues, estamos eh, desde el año... Eh, 1999, cuando ya el INFA, eh, la Junta Nacional pasa a INFA, pues entonces empieza a funcionar pues como programa, el programa de bienestar familiar, ¿verdad? Uh -huh. Y la atención a los niños que, que en este momento son nuestra población meta, pues desde que se creó como Junta Nacional de Bienestar Social. ¿verdad? ¿Y cómo, cómo se atiende a los niños? ¿Qué es el, ¿Cuál es el trato que se le da? Bueno, eh, nosotros en la atención a la niñez, el programa de bienestar familiar tiene tres áreas de atención, ¿verdad? Uh -huh. Tres áreas de intervención. La atención a la niñez, ¿verdad? que está dirigida pues, a, a la población de seis, a, de seis meses a 18 años. 
Eh, nosotros trabajamos con eh, lo que se llama Centros de Atención Integral para la Niñez, comúnmente conocido por, por las personas como guarderías, ¿verdad? Pero que se llaman Centros de Atención a la Niñez, pues el niño eh, recibe eh, atención en cuatro áreas diferentes, ¿verdad? La protección, la educación, salud y nutrición y... Eh, también eh, tenemos la parte de educación, ¿verdad? De, de acuerdo, todos estas, eh, estos servicios que nosotros prestamos de acuerdo a la edad y las necesidades de cada niño. De igual manera, pues tenemos la atención a niños de 7 a 18 años en lo que son los talleres eh, artísticos y vocacionales. ¿Este programa abarca a todos los menores que son atendidos por el INFA o es un sector de la población que se le da atención? Eh, no, porque el INFA tiene tres grandes programas. El uh -huh. programa de intervención social que eh, trabaja directamente con los niños que ya están en riesgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que este programa pues se encarga de que los eh, sacar a los niños, traerlos de ese riesgo social, ¿verdad? Para luego eh, poder reintegrarlos a su familia en, en mejores condiciones, ¿verdad? De donde sí no se le vulneran sus derechos. Mientras que el programa de bienestar familiar, pues, eh, es, eh, eh, está trabajando con los niños de una forma diferente, porque nosotros atendemos población externa, no tenemos niños internos, ¿verdad? Como es en los otros dos programas de la institución, uh -huh. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en los centros de atención integral una atención para los niños de 0 a 6 años eh, en un horario de 6 y media de la mañana a 5 de la tarde, uh -huh. en lo que son los centros de Tegucigalpa. Uh -huh. Y de igual manera, pues, en los centros del interior, los niños se atienden de 7 a 3 de la tarde, tres y media de la tarde, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, pues, ellos se van con sus padres. Uh -huh. Igual en los talleres vocacionales, eh, los en los talleres vocacionales, artísticos, eh, los niños, pues, llegan al, al centro, eh, reciben su educación, su formación vocacional y eh, regresan a sus hogares, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay un número específico de menores que atiende el programa de bienestar familiar, ¿verdad? Bueno, en este momento a nivel nacional estamos hablando de 37 centros, uh -huh. eh, centros de atención integral y 7 centros comunitarios, pues en este momento se están atendiendo eh, 2.612 niños, ¿verdad? En las diferentes eh, seis regiones que nosotros pues eh, tenemos categorizadas, la región norte, región sur, región central, región eh, de occidente, y la regio, región central y la centro oriente, que es la región eh, que tiene más centros de y que esto, tenemos mayor población. Así es como trabaja el INFA en, en, en regiones. Así es. Eh, explíqueme, doña Sandra, eh, ¿por qué se divide en regiones eh, el trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia? ¿Qué es lo que hace o que lleva que se trabaje por sectores y no a nivel nacional o por ciertas? Eh? Pues cada una de las, de las regiones abarca... Eh, de, eh, de, eh, algunas ciudades, ¿verdad? Ya, ya está eh, contemplado qué ciudades son las que eh, da cobertura a cada una de, de estas regiones. Uh -huh. Y tenemos lo que es la región centro oriente, la región norte, región sur, la región atlántida la, y está la, la región de, de occidente. Sí. Uh -huh. Las necesidades no son las mismas en ninguna de las regiones o o si la atención es eh, la misma o, o, o en qué diferencia bueno eh, en la gran en las ciudades pues tenemos mayor población verdad tenemos uh -huh. mayor población atendida las necesidades de los niños a nivel nacional son las mismas verdad la necesidad uh -huh. de protección la necesidad de, de un cuidado en salud eh, de, de una eh, buena nutrición de la protección que debemos nosotros brindarles a ellos las necesidades son las mismas ¿Verdad? Solo en lo que no, se diferencia en los centros es en el número de población que se atiende y por ende, pues, el, el número de personal que, se, que, que trabaja, pues, es menor, ¿verdad? Uh -huh. De acuerdo a la población que se atiende en cada, en cada lugar. ¿Y la estrategia de atención al menor es exactamente igual en todo? Eh, te, eso, es, eso es lo que el programa de bienestar familiar trata de hacer, ¿verdad? Que, a, que todos los niños eh, sean atendidos de la misma manera. Como uh -huh. le digo, la diferencia está en... en en la cantidad de niños, también en los recursos que nosotros tenemos, uh -huh. ¿verdad?, para hacerlo, pero sí estamos tratando de estandarizar que todos los niños en todas las regionales, 
y en, en los centros de atención integral y talleres vocacionales, pues se les dé el mismo servicio. ¿Verdad? Para eso se capacita el personal, eh, se buscan recursos, la institución pues eh, los tiene limitados, pero contamos con el apoyo de la sociedad civil, de las alcaldías que de una u otra manera pues contribuyen a que la labor que se realiza en el programa Bienestar Familiar pues se eh, eh, cumpla con las expectativas de los niños y de los padres de familia. Su labor eh, más o menos específicamente aquí va, yo entiendo que usted trabajaba en el área psicológica eh, en el área de la psicología con los menores ¿ya trabaja usted directamente entonces con, con, con los niños que se les da atención? Sí. ¿qué es lo que se hace? Sí, por supuesto, como psicóloga del programa, del programa de bienestar familiar pues una de las tareas fundamentales es eh, lo que es la evaluación psicológica de los niños previo ingreso a, a, a estos CAICI, uh -huh. a estos centros perdón, de atención integral eh, eh, estas evaluaciones comprenden pues lo que es el, el, el tomar el, el historial clínico del niño, la aplicación de pruebas psicológicas y eh, obtener el, el diagnóstico psicológico de ingreso de estos niños. Mm. Eh, vamos a poner un ejemplo, eh, ingresa un, un niño de, de, de cuatro años de edad en la evaluación psicológica, este niño eh, se, se detecta que, que tiene un retraso psicomotor de un año, un retraso eh, globalizado en, en su desarrollo, entonces se, se elabora un plan remedial para darle la estimulación en todas las áreas, uh -huh. que, verdad, del desarrollo, lo que es el motor grueso, motor fino, personal social, el área cognoscitiva, y eh, es, se coordina el trabajo con las demás áreas, uh -huh. con el área de trabajo social, área médica, eh, con el área docente, área de, de, de enfermería, es un trabajo en equipo el que se realiza. Uh -huh. ¿Y su labor es a nivel nacional también o únicamente está eh, dentro? De no, a nivel de la región centro-oriente. Uh -huh. O sea que en otras regiones hay también personal o, que trabaja. Otros profesionales de que uh -huh. trabajan en, sí, con el programa. Uh -huh. ¿Y cuáles son los obstáculos que ha encontrado usted hasta um, hoy decir... Eh, con todos los años que, que, que tiene experiencia trabajando con menores, ¿qué, ¿qué es lo que ha impedido que quizás se le dé una mejor atención a los menores en, en, en este programa de bienestar familiar? En su caso, por lo menos. Bueno, eh, en el área de, bueno, que, en la que yo pues, eh, me desempeño, he podido observar pues, que la, la mayoría de madres que se atienden en estos programas, son eh, madres solteras, uh -huh. madres de escasos, eh, de escasos recursos y a veces esto es una limitante eh, en el sentido de que ellas no, no brindan eh, la, la atención debida a estos niños y estos centros se vienen a convertir en una respuesta para ayudarles a través de la estimulación temprana, eh, la atención médica, atención en salud, atención psicológica, odontológica, ¿verdad? Y otras. Uh -huh. Ok, pero el recurso con el trabajo es suficiente, ¿se necesita más ayuda o se necesita más eh, apoyo de parte del Estado? No. Al claro que sí, porque se necesita más ayuda, los presupuestos con que contamos actualmente son insuficientes. Uh -huh. Y necesitamos eh, eh, apoyo, ¿verdad?, en cuanto a la parte presupuestaria para mejorar eh, la atención eh, eh, de alimentación, por ejemplo, con los niños y en la parte de infraestructura también. Uh -huh. ¿Esto es a nivel nacional, eh, doña Norma? Sí, considero que sí. Son las mismas necesidades. Sí. Algo bien importante es, eh, por ejemplo, el hecho de que a pesar de que la institución pues no cuenta tal vez con todos los técnicos que debería tener de planta, ¿verdad? Por la situación que de todo mundo es conocido. Eh, nosotros obtenemos el apoyo de las diferentes instituciones en las comunidades. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso donde de los centros del interior, pues eh, desgraciadamente no contamos con un profesional de la psicología, del trabajo social, pero el trabajo que hay que hacer con los niños eh, se hace en corresponsabilidad con lo que es la Secretaría de Salud, uh -huh. que eh, derivamos los casos a los centros de salud, a los hospitales, eh, las universidades también nos apoyan con su personal 
eh, que va a hacer las pasantías a, nuestra, a nuestros centros. Entonces, de una manera u otra, ta, eh, a pesar de todas las limitantes, pues nosotros tratamos de cumplirle sus derechos a los niños. Me mencionó hace un momento que las alcaldías tienen su parte de, de apoyo, aporte así al INFA. ¿En, ¿en qué aporta una alcaldía? Eh, bueno, son diferentes los aportes de las alcaldías, dicho sea de paso, pues hay eh, municipios en los que las alcaldías pues eh, 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 nos dan mucho más apoyo, ¿verdad? Eh, nos apoyan en infraestructura, a veces con algún personal que necesitamos, eh, también eh, eh, a través de la Secretaría de, de Educación también, ¿verdad? Como una proyección de las alcaldías, pues ellos nos apoyan en que en nuestros centros eh, pueda haber personal de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Igual nos apoyan con lo que es eh, la promoción, la organización de lo que son los consejos de la niñez, que son grupos organizados en las comunidades para, eh, con el objetivo de promover los derechos, ¿verdad? Y ahí no solo estamos hablando de niños que están en nuestros centros, sino que niños de, la, de las comunidades. Uh -huh. Niños de las comunidades Así. de todo el país. Sí, y, y de paso, pues, es, yo creo que es oportuno aprovechar, ¿verdad?, de, de, de pedir también a los uh, alcaldes municipales que aún no se han pronunciado en apoyo a nuestra institución, más que todo a los niños de su comunidad, ¿verdad?, para que nos apoyen, que nos abran espacios que nos abran espacios en los que nosotros podamos intervenir, podamos organizar un consejo de la niñez, porque el beneficio va a ser para los niños de sus comunidades, ¿verdad? Como le digo, no es solo para el grupo de niños que nosotros tenemos en un centro, sino que es apoyo para todos los niños en una comunidad. Uh -huh. eh, esto no se da evidentemente en, en, todo, en todos los lugares, ¿no? ¿Han tenido algún problema con algún alcalde? Quizás le han pedido ayuda a algún alcalde y se ha negado rotundamente a hacerlo. Uh, no, 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 todos no, están dispuestos. No, de una ¿verdad? manera u otra, ¿verdad? A veces nosotros sabemos que también ellos tienen sus limitantes, ¿verdad? Por ejemplo, que los presupuestos que les asignan llegan tarde, ¿verdad? De que, eh, que tienen que, eh, la inversión en niñez pues está orientada a, a X programas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí es donde nosotros hemos encontrado pues alguna limitante, ¿verdad? Pero... Más que todo, como le digo, el hecho de que nos abran las puertas, que nos digan, que nos den el pase libre, por ejemplo, para que nosotros podem, podamos coordinar con ellos la organización de los consejos de la niñez, es un gran apoyo, no para INFA, sino para los niños de los municipios y de Honduras. Uh -huh. Vamos a seguir hablando de esta problemática del de Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, eh, eh, específicamente en la situación del, de los objetivos. ¿Se están cumpliendo los objetivos eh, a nivel nacional? Yo sé que Obviamente, eh, como eh, funcionarias eh, del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, eh, tienen una visión más clara, ¿no? De, 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 luego estar trabajando acá, pero ¿se están cumpliendo o hay algo en lo que nos estamos atascando? Porque mucha gente está considerando que eh, la niñez en Honduras es la razón principal por la cual se le da dinero al Estado, por la cual se le otorgan préstamos en muchas ocasiones, pero quizás es la razón por la que menos se está haciendo. Quizás los gobiernos han descuidado eh, este problema de la niñez y han eh, tratado de trasladar recursos del de INFA a otras instituciones, dejando a un lado la problemática de la niñez. ¿En qué estamos fallando ahí? ¿Es eh, específicamente el gobierno central o, o, o quizás eh, hace falta un poco más de presencia del INFA? Con respecto a lo que son los objetivos del programa de bienestar familiar, pues sí, en la medida de las posibilidades se, se cumplen, ¿verdad? Porque eh, se trata más que todo de hacer una labor preventiva con los niños y, y adolescentes eh, que son eh, atendidos en las, en las seis regiones ya, ya mencionadas. Igual, pues, eh, eh, se trabaja en la promoción de derechos en todas estas comunidades que tiene cobertura el programa. Uh -huh. en, en, la misma pregunta, ¿no? ¿En qué nos estamos quedando ¿no? atrás? Bueno, yo pienso que si la institución tuviera más recursos, pues podríamos llegar a, may a atender mayor población. Uh -huh. eso, eso, claro que para hacer un trabajo grande, como es el de prevención, como es el de promoción de derechos, son muchos los recursos que deberíamos tener, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces eh, los recursos también se va, es, están más orientados a la parte directa de atención, 
de la niñez que a la parte de prevención, ¿verdad? Y nosotros sabemos que para hacer prevención eh, ese es un presupuesto grande el que debe tener. Pero como le digo, eh, siempre con el apoyo de, de otras instituciones, pues ahí vamos caminando. Claro que sería excelente que, que cada programa tuviera su, su presupuesto establecido y así poder volar más alto de lo que en este momento estamos haciendo. Sabemos que podríamos estar haciendo más por la niñez, ¿verdad? Pero que en este momento también no solo tenemos que decir INFA. Uh -huh. La sociedad civil tiene un gran papel en el trabajo que hay que hacer con la niñez. De igual manera, los padres y madres de familia tienen también su, su cuota de responsabilidad, más que todo ellos, ¿verdad? Si, si, si los padres de familia estuvieran conscientes de las necesidades de sus hijos, eh, de repente no habrían todo este tipo de situaciones que día a día vemos con los niños. Y si también hicieran a veces uso de los recursos que tienen de los recursos institucionales, porque si usted se puede dar cuenta, eh, tenemos, eh, bueno, aquí en Tegucigalpa tenemos cuatro centros de atención integral y usted puede ver en, en, en las eh, calles a veces madres que andan con sus niños pequeños menores de cinco años. Uh -huh. Tienen la apertura para que esos niños puedan ser atendidos en un centro de atención integral, pero el hecho de no querer cumplir con reglas, eh, con compromisos que son eh, a la larga para eh, contribuir a la atención integral de sus niños, pues se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan, eh, es más fácil pedir, eh, quedarse sentado en la calle, que quizá tener la responsabilidad de ver a sus niños en un centro de atención integral. ¿Y qué requisitos son los que se les piden? ¿No? ¿Qué reglas sencillos, son los que... sencillos. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, eh, en primer lugar, la, eh, los documentos para el niño que son la partida de nacimiento y su carnet de vacunación con su esquema completo de vacunación. Eh, a los padres les pedimos eh, una, su, una fotocopia de su, do, eh, su documento de identificación, eh, una constancia de trabajo si el padre en ese momento está trabajando. Eh, luego hay que hacer eh, todo el procedimiento de ingreso, las evaluaciones que ya son en el centro, ¿verdad? Y a eso ya se hace en el centro. O sea que es sencillo, ¿verdad? Solo eh, se necesita que el padre esté consciente de, de lo que necesita su niño, ¿verdad? Uh -huh. Y que también confíe en nosotros, que confíe en el programa. A veces se habla tan tan feo, ¿verdad?, de la institución, pues que yo creo que eso hace también que los padres de familia en algún momento, pues, eh, desconfíen, eh, desconfíen del trabajo. Pero la experiencia nos dice, pues, hay grandes hombres, hay grandes profesionales que han pasado por estos centros, ¿verdad? Y, y, y bueno, yo me sorprendo quizás en lo que me menciona eh, doña Norma, que quizás los padres no cumplen con requisitos tan esenciales como... ¿Presentar una partida de, de nacimiento de un menor, en serio, esto no sucede? ¿Hay padres que se niegan a presentar esto o que no los tienen o que sencillamente no tienen registrados a sus niños? En... Pues se nos ha dado el caso de algunos eh, padres de familia que no han registrado a sus niños todavía, ¿verdad? En el uh -huh. registro de las personas y se tiene que hacer esa, esa labor de acompañamiento con ellos, uh -huh. con, el, con estos papás. ¿Y cu cuántos, bueno, si ya, ya han tenido ejemplos, digamos, hay padres que no tienen registrado a su menor, en el, en, valga la redundancia, en el Registro Nacional de las Personas. ¿Cuántos años tiene este menor uh, con el que ustedes se han topado en estos casos? ¿O ¿Es de meses, es recién nacido o son de ya uno, uno, dos años, tres años? Algunos, algunos niños de, de tres, eh, de cuatro años, uh -huh. algunos casos así. ¿Que no están registrados? Registrados, sí. Uh -huh. Y que por no cumplir con este requisito es una traba para darle atención uh -huh. al menor, ¿no? Que quizás no, esto no, no es culpa no, del linfa. No, 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 lo, no, 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 porque eh, se procede pues a, a, a orientar a la madre para que lleve a cabo, ¿verdad?, de, la, la acción de ir al registro de las personas uh -huh. y, y cumplir con este requisito. Se le, se le da, hace una espera para que ya uh -huh. presente este documento. Y esto es parte también del acompañamiento sí, que me dicen que sí. hace linfa. Es decir, una persona de linfa va con esta mamá ¿Va con, con el niño a, a registrarlo? A, a... Tenemos nosotros eh, asesores legales dentro de la uh -huh. institución y, y en algún momento pedimos la colaboración del Departamento de Asesoría Legal uh -huh. cuando uh -huh. se nos presentan estos casos. Uh -huh. Ok. Me dice que es muy irregular más o menos con, con, con los recursos con los que se trabaja en este eh, en el programa de bienestar familiar. Es decir, un mes tenemos 
tanto dinero para trabajar no. y al mes siguiente no? ¿O cómo funciona? No, no. Cada, cada, cada centro tiene su pre presupuesto y asignado. Uh -huh. ¿Verdad? Y ese presupuesto pues igual se lo han asignado de acuerdo a la población meta uh -huh. de cada centro, pero eh, esos eh, eh, el, los fondos asignados pues eh, eh, tienen varios años de estar ahí, están by, ¿verdad? No ha habido un, un aumento de presupuesto, lo que pues nos va limitando a, en cuanto a la atención en población meta. ¿Verdad? Uh -huh. Porque no podemos llenar los centros de niños si, si no vamos a brindarles una atención de calidad. Uh -huh. y, y, pero no varían durante años, es decir, quizás un año tienen el mismo presupuesto para los cuatro años durante hay un gobierno o, o, o puede ir variando durante estos periodos. Pues mire que en estos últimos años hemos tenido el mismo presupuesto. Siempre han tenido el mismo, mismo presupuesto. presupuesto. ¿Y en gobiernos anteriores han tenido el mismo presupuesto o han trabajado con menos dinero o más dinero? Eh, bueno, en relación a la población, pues eh, yo creo que siempre ha sido limitado ese presupuesto. Uh -huh, uh -huh. ¿Se puede saber más o menos con cuánto trabaja? Depende, depende, el, depende, depende el centro. El centro, depende, el centro. Uh -huh. depende el centro. Digamos, en la región central. La región central es la de Comayagua, uh -huh. ¿verdad? Pero y los centros pequeños pues tienen un presupuesto asignado de 5.500 lempiras. Uh -huh. Eso no inclu eso es eh, para gastos de funcionamiento nada más, ¿verdad? Porque lo que es personal, pues eh, ya eso sale por otra partida presupuestaria. Ok, ¿y 5.500 lempiras al mes? Para una población de 30 o 40 niños, si uh -huh. lo vemos es poco, pero lo que le digo es el apoyo que nos da la sociedad civil, sí. eh, las alcaldías, ¿verdad? Algunas instituciones privadas. Entonces, así nosotros vamos complementando, pues, la labor de la directora y del administrador en un centro de atención integral o un centro comunitario eh, va más allá del simple hecho de estar eh, en un escritorio dirigiendo las actividades. Claro, ¿verdad? o sea que... Hay que hacer... Eh, labor fuera del centro para poder conseguir apoyo para la atención de los niños. Si no fuera por el apoyo que se recibe de afuera del INFA, sería imposible entonces de desarrollar los programas. ¿no? Pues esto, esta ayuda nos viene a complementar la, para cubrir las necesidades que tenemos con, con los niños en nuestros centros. Uh -huh. sí. sí, es que, bueno, me, me disculparán, pero es que me parece irrisorio 5.500 lempiras. Yo sé que no es culpa del INFA, yo sé que quizás es muy poco, pero bueno, quizás debería, esto nos demuestra o esto es una señal que hay que ponerle un poquito más de interés al, 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 al trabajo que se hace con los menores, porque trabajar en un centro regional con esa cantidad de dinero se puede ir en el salario de mes de una persona, ¿no? Que yo sé que el salario es esa parte, esa parte, esa parte pero con esto se puede funcionar muy poco. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué se invierte este, este dinero? Eh, más que todo son gastos de alimentación, alguna que otra papelería, eh, el material para, para higiene del centro, pero en su mayoría se invierte en alimentación. Uh -huh. En alimentación. En alimentación. Claro. En esto es más o menos en lo que ha estado la atención de los menores en Honduras. De, de, así hay que plantearlo, es así de claro, ¿no? Es así de sencillo. Solo consultarle, eh, bueno, a doña Sandra Castellanos, eh, ¿hay algún tipo de proyecto que viene más allá en el área de atención a menores, en el aspecto de psicología con el programa de bienestar familiar, eh, proyectos que se van a desarrollar durante el resto de, del año o se va a manejar más o menos con lo mismo? Pues eh, en, de, en el área de psicología ya eh, eh, nosotros elaboramos un, un POA, un plan operativo anual para echarlo a andar durante todo el año. Mes a mes ya tenemos eh, planificadas las actividades eh, y se, va, se trabaja en base a meta programada, meta ejecutada y a final de año se hace ya el, el informe anual de ejecución de actividades del área. Como le explicaba la licenciada Norma, en, en muchos de, eh, centros de atención integral pues no se cuenta directamente con la, la presencia del psicólogo dentro del centro, sino pues que se hacen las remisiones a, a los centros de salud u hospitales en donde hay psicólogos uh -huh. para los niños que ameritan la atención psicológica. Uh -huh. ¿Las actividades son las mismas siempre en, 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 en todos los centros en el interior o hay quizás un tipo de actividad que se hace en Teucigalpa, que no se hace en la Ceiba o algún tipo de atención que se le da a un menor en San Pedro que no se hace en 
en Copán o en Gracias a Dios? ¿Esto varía o es así? Eso? No, lo que decía la licenciada Sandra, más que todo es en el área de, de que no se hace directamente en los centros, lo que es eh, en el área de salud, pues eh, los centros de Tegucigalpa sí cuentan con un médico, no en todos los, los lugares pues hay un médico, pero sí en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una coordinación directa con los centros de salud y los hospitales donde nuestros niños también reciben el apoyo de una evaluación médica uh -huh. dos veces al año, uh -huh. ¿verdad? Eh, previo al ingreso y ya cuando ya ellos se van a ir también del centro o posteriormente continuar otro año más en el centro, eh, el control de talla y peso que nos sirve mucho para, para medir el, el nivel nutricional de los niños y, y nosotros también tomar medidas eh, en el caso de que los niños pues tengan un bajo nivel nutricional, ¿verdad? Y todo eso pues nosotros a pesar de no tener el servicio directamente en el centro, lo tenemos eh, de parte de, la, de las instituciones de salud que hay en las comunidades uh -huh. y que dicho sea de paso, gracias a Dios nos apoyen. Claro que a veces es como un poquito más lento el trabajo, ¿verdad? Porque tenemos, usted sabe que es grande la demanda en salud, entonces por, por partes nos van atendiendo los niños, pero jamás nos han cerrado las puertas a las emergencias o, o cualquier otro tipo de atención que nosotros pidamos para nuestros niños. Ok, en los centros es donde se les da atención a los menores en el interior, pero ellos no están ahí, no están internos ahí. No, no, no. le mencionaba al principio que hay horarios de atención. En Tegucigalpa, como la mayoría de madres y padres trabajan, pues los horarios de atención pues tienen que, que eh, ser de las seis y media de la mañana a las ocho de la mañana están entrando los niños. Uh -huh. Y posteriormente pues los entregamos de tres y media de la tarde a cinco de la tarde. Uh -huh. Y en el interior pues los niños entran a las siete de la mañana, salen a las tres, tres y media de la tarde. Uh -huh. no, no tenemos programa de bienestar familiar, es atención externa. Uh -huh. Únicamente externa, ¿no? Exactamente. Que se diferencia de, de otros programas con los que trabaja el INFA. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa hay un, un par de centros donde están los niños que viven y duermen ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el programa de bienestar familiar y, y este otro programa donde se tiene internos a los menores? Sí, el programa de bienestar familiar, pues más que todo la labor es preventiva. Uh -huh. Y el, eh, ya en, la, en el programa de, de intervención, y protección social, ya se atienden niños que están en, en riesgo social, que actualmente se llaman niños en, vul, situación, en situación de vulnerabilidad. Uh -huh. Son niños que se están iniciando en problemas de, de vagancia, en problemas de, de drogas, en, en, en fugas de, de, de su hogar uh -huh. y, y otras situaciones similares. Uh -huh. Y luego está también el programa de, de Reeducación, que uh -huh. es el, el programa que atiende jóvenes infractores de la ley. Uh -huh. Todos estos menores de 18 años, ¿no? Menor, o sea, todos son menores de, de, de 0 a 18, a 18 años. años. Okay. Y se han encontrado, me imagino, casos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en, en, en su caso, ha trabajado con niños, quizás menores de unos 3 años, 2 años, a, hasta sí, llamar sí. los otros que quizás han, han infringido la ley, según me dice usted. Sí, yo he tenido la, la, la experiencia de trabajar eh, con niños en los centros de atención integral de, de seis meses a seis años, igual eh, que con niños adolescentes hasta los 18 años. Uh -huh. Y eh, eh, con, con jóvenes infractores de la ley estuve un tiempo trabajando también. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la atención específica que se le da a estos menores eh, en el aspecto psicológico, que yo sé que es su, es su campo? Se les da tratamiento a ellos a través de terapias individuales, grupales, eh, orientaciones y se trabaja también con la familia porque lo que se pretende es que estos jóvenes sean rehabilitados y reinsertados nuevamente al núcleo familiar. Uh -huh. ¿Esto sucede en muchas ocasiones? Eh, ¿Que los jóvenes son rehabilitados eh, quizás? Tene sí, tenemos eh, muchos jóvenes que han sido rehabilitados en, en la institución. Sí. Uh -huh. Esto parte, imagino, también en, en, en un poco de voluntad de la familia, ¿no? En Así ayuda. es. 
to, toda la atención a la niñez requiere eh, el apoyo de los padres de familia como, como los principales responsables del cuidado y la atención de sus hijos. Uh -huh. De nosotros como institución y del resto de la sociedad, ¿verdad? No solo es el hecho de señalar que X institución no está haciendo lo correcto, sino el de apoyar, ¿verdad? Apoyar todos estos procesos de atención a la niñez. Porque evidentemente el INFA no, no, no va a ser solo el trabajo, ¿no? obviamente. ¿no? Ninguna institución, sí, no ni, ni las instituciones de salud pueden hacer todas el trabajo en salud y, y por ende igual nosotros, ¿verdad? INFA no, va, no, no, no puede resolver al 100% en este momento las situaciones que están viviendo los niños, ¿por qué? Precisamente por eso, porque no se necesita del apoyo de todos. Ok, se necesita del apoyo de todos y principalmente del, del, del gobierno central, ¿no? Que, que es eh, obviamente eh, de donde depende el Instituto Hondureño de las Niñas y la Familia, ¿no? Que quizás no ha estado priorizada la atención a menores en los últimos años, ¿no? Eh, lo decía hace unos minutos yo, quizás eh, la atención a los niños es la razón por la cual más se recibe dinero de parte de organizaciones y gobiernos eh, que cooperan con el de Honduras, pero quizás el gobierno no ha tenido la visión de, de darle la atención específica a los menores. Vamos a seguir hablando con eh, nuestras eh, invitadas de este día sobre la atención que da el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia a, a través del de programa de bienestar familiar. Pero también vamos a tocar la problemática que ha venido enfrentando el INFA durante el último año, digamos, específicamente por un problema de intervención del cual fue objeto. Este tema no lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque esto afecta la atención que da el INFA a los menores y quizás esto uh, retrasa eh, hasta cierto punto o hace un poco más lento el, el trabajo que están haciendo, por ejemplo, mis dos invitadas que tengo este día aquí en el estudio de a fondo. Tenemos una pequeña nota que se difundió en eh, medios de comunicación también aquí en Honduras donde se hablaba más o menos de la polémica en cuanto a la intervención de la cual fue objeto el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia que llevó, que derivó en eh, el nombramiento de una comisión que intervino este centro y que al final dictaminó que quien estaba como cabeza del INFA debía ser destituida. Hablamos de la periodista y ex directora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, Suyapita Núñez, doña Suyapa Núñez. Vamos a ver qué era lo que decía en cierta forma la prensa nacional en cuanto a este tema que se dio hace unos meses. Vamos a ver entonces la nota. ...las instalaciones del Instituto Nacional de la Familia a nivel nacional por incumplimiento de contrato. Empleados del Instituto Nacional de la Niñez y de la Familia se tomaron este lunes las instalaciones de ese organismo exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo entre la institución y la dirigencia sindical. El INFA afronta una severa crisis ya que cuenta con más personal y empleados que con niños bajo su cuidado. El uh, presidente del INFA, Julián Manzanares... Declaró que con la toma de las instalaciones pretenden que los centros de esta institución no sean entregados a las organizaciones no gubernamentales o las llamadas ONG a las municipalidades o tampoco a las iglesias. Aseguró que estos centros pues ya están siendo divididos al comenzar de funcionar estas ONGs. Señaló que también enfrentan problemas de hacinamiento por falta de personal, lo que genera que los niños pequeños sean atendidos en el mismo lugar con los menores de edad juvenil, así como los infantes especiales. También advirtió que la toma se extenderá a nivel nacional con la finalidad de obtener una respuesta positiva de parte de las autoridades. Bien, esto era parte de lo que se decía hace unos meses en cuanto a la problemática del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Específicamente, eh, doña Norma, hábleme, eh, ¿se buscaba, ¿qué se buscaba con esta intervención? Porque muchos decían, por un lado, que se buscaba privatizar el INFA, que se buscaba uh, entregárselo a organizaciones no gubernamentales o a un ente, un ente privado para que... Eh, utilizara quizás los recursos que el Estado le daba al INFA, u otras personas decían que era lo contrario, ¿no? Específicamente, ¿qué era lo que se buscaba? ¿Qué, qué, ¿En qué derivó esto? A su criterio. Bueno, pienso que en primer lugar, todo, toda movilización busca el bien común de los niños. Eh, generalmente, pues, se dice que cuando un sindicato eh, interviene, pues, eh, 
solo es por beneficiar a los empleados, pero hay que verlo, eh, hay que verle la otra cara a la moneda. En la medida que eh, haya el número de empleados que se necesitan para atender los niños, vamos a tener mejor calidad de atención. En la medida que hayan más recursos, también vamos a, a mejorar la, la calidad de atención de los niños. Yo pienso también que, eh, bueno, por la institución han pasado muchos directores ejecutivos. Cada uno lleva un fin primordial, pues, que es el de... Eh, de que la, la niñez que atiende la institución pues eh, eh, reciba una atención de calidad. Cada uno va buscando los medios y la forma pues para que esto se logre. Quizás a veces en ese camino, en ese caminar eh, de, de un director ejecutivo en la institución pues suceden cuestiones pues que no son, eh, que, que no, no son bien vistas por la sociedad civil o por el mismo estado, ¿verdad? Entonces, se cae en situaciones tales como las que nosotros estamos viviendo. Eh, yo creo que no es el hecho de decir que INFA desaparezca, es el hecho de pensar qué vamos a hacer con los niños si INFA no está. Eh, de ponernos, de, de reflexionar en el hecho de que estas organizaciones a las cuales se están diciendo eh, eh, van a pasar los centros del INFA, ¿verdad? Que na, pues nosotros tampoco tenemos nada oficial, eh, solo escuchamos de igual manera pues lo que se dice eh, en reuniones, lo que, se, lo que dice la televisión, lo que dice la prensa, ¿verdad? Entonces, eh, ¿hasta dónde eh, realmente es esto cierto, verdad? Hay una ley del INFA que tampoco eh, se puede um, obviar. ¿Verdad? Y, y si existen estos tres programas, es porque hay una ley del INFA que así lo establece, ¿verdad? Y cada programa, pues, con sus propios objetivos, con sus propios fines. Entonces, eh, las autoridades, pues, eh, tienen que estar conscientes de esta situación. Los niños y las niñas de Honduras necesitan una institución especialmente encargada de la niñez. Y, y eso somos nosotros. ¿verdad? Somos nosotros. Después de la intervención de la comisión que nombró el gobierno hace unos meses... Eh, hablando como, eh, eh, como punto de partida después de, de esta comisión ¿está igual el INFA? ¿está mejor ahora? ¿está mejor antes? ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que seguimos caminando uh -huh. eh, eso, eso yo no podría valorar lo que está mejor o que está peor ¿verdad? La situación eh, eh, la situación actual del país pues eh, eh, cada día va siendo más difícil, los problemas de la niñez van siendo cada día más grandes, ¿verdad? Entonces, de repente a veces no se puede decir que la institución no avanza, pero si los problemas eh, van siendo mayores, entonces es ahí como que se viera que la institución no avanza, uh -huh. pero no es así, pues. ¿Verdad? Eh, la institución eh, en estos momentos pues tiene una gran labor con los dos programas eh, de intervención y el, el de reeducación, ¿verdad? Se han dado situaciones bien difíciles. Gracias a Dios nuestro programa eh, pues eh, no se incluye en este tipo de situaciones difíciles porque nosotros vamos caminando pues, uh -huh. como le expliqué antes, con el apoyo de, de la sociedad civil, de las de los gobiernos locales, pero ahí vamos, ¿verdad? Y, y, so, y nuestros niños, pues, aún no han caído en ese riesgo social, en esa situación de vulnerabilidad que están los otros niños en los otros programas. Es decir que... que son muy caros también para uh -huh. mantenerlos y para, para poder eh, salir adelante en ellos. Por, pero, lo, por lo menos, entonces, en, en el programa de bienestar social no se ve afectado por esta, por esta problemática. ¿no? Bueno, en el sentido de que sí, en ese momento, pues, nos habían contratado personal que necesitábamos eh, y, bueno, con, con el record, eh, con lo del presupuesto, con los problemas de presupuesto, pues, sí, no nos han podido dejar el personal que nosotros teníamos en ese momento, que había llegado a complementar, eh, eh, a mejorar la atención en los niños. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué hace falta? Personal, por ejemplo, en los centros, ¿qué, qué hace falta para decir? Quizás hay centros en los que tienen atención médica, pero en otros no, ¿no? Aparte de esto, atención psicológica, en educación, ¿qué es lo que hace falta? Es que precisamente eh, hablábamos de que por el actual presupuesto con que cuenta el INFA no tiene la, la capacidad de, económica como para... Eh, poder eh, tener un, un psicólogo en, en cada uno de estos centros eh, uh -huh. de atención integral del programa de bienestar, por ejemplo, y así en, en los otros programas del, uh -huh. del INPA. Quizás hace falta entonces eh, mayor presupuesto Ma para emplearlos. ¿no? Inyectar la, 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 la institución con un, con un mayor presupuesto. 
Uh -huh. y, y, y si hace falta, ¿por qué entonces eh, viene una comisión, despide el personal que está trabajando, que, se, que quizás está apoyando al personal de planta de linfa? Eh, esto es como retroceder, ¿no? Entonces la atención de los menores. Eh, bueno, no re, tanto como retroceder, eh, pero eh, no, no, no brindar las posibilidades para mejorar calidad, ¿verdad? Uh -huh. Por un ejemplo, tenemos un grupo de niños, eh, una sala cuna, que son niños, eh, que tenemos niños de, se, de, de seis meses a un año, a un año. Uh -huh. eh, necesitamos, eh, si hay un grupo de 20 niños, nosotros no vamos a necesitar dos niñeras, una niñera para atender 10 niños y, y la otra niñera para atender el otro grupo de 10 niños. Si solo tenemos una niñera, se imagina, llora un niño, de ahí está el otro, es, es, es una locura, ¿verdad? Sí. Y, y estas son las salas que, que mayor atención debemos tener. ¿Verdad? Por eso son los niños pequeños y que, pues, que necesitan cuidados individuales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de que el recurso humano que tenemos, hacer la mejor distribución de él, ¿verdad? Para, para que en los centros, pues, no, no, no ser nosotros los que violentamos los derechos de los niños. Uh -huh. ¿El INFO va a estar trabajando con los mismos programas que tiene ahora o, o hay planes de implementar uno nuevo, algo más novedoso o algo un poco más... Uh... Pues eh, eh, hasta el momento pues eh, no es de nuestro conocimiento eso, sabemos que, que la ley del INFA habla de los tres grandes programa, programas, tiene sus que cada uno tiene sus diferentes líneas de acción, pues y sobre eso pues al respecto no, no conocemos nada, pero uh -huh. consideramos que de igual manera pues el, eh, los tres programas pues igual van a seguir funcionando, ¿verdad? Uh -huh. Quizá en el sentido de que eh, nosotros como institución rectora eh, tenemos que, que buscar también más apoyo de otras instituciones. Uh -huh. Quizás a quién le hace falta involucrarse en, en la atención a los niños. Ya se tiene, según me dicen, el apoyo de las alcaldías, quizás eh, organizaciones no gubernamentales en el interior del país, o tal vez aquí en las uh, ciudades como Tegucigalpa o en San Pedro Sula, pero ¿quién hace falta? ¿A quién debería integrarse? Quizás la empresa privada, quizás eh, órganos eh, internacionales, eh, ¿Quién ayudaría también a, a mejorar la atención de los menores? Pues eh, el, el INFA pues, es, es una institución eh, que depende pues, eh, de, eh, de es, es una eh, institución que es eh, semiautónoma, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y, y en este sentido, pues es el Estado el llamado a apoyarnos, uh -huh. ¿verdad? Para uh -huh. mejorar... Eh, eh, la cobertura y la atención eh, hacia la niñez de Honduras. Uh -huh. Debe caer siempre en la responsabilidad sobre el Estado, no puede quizás eh, incluirse la empresa privada, han hablado con la empresa privada, quizás en el apoyo para, por, por ejemplo, el programa de bienestar familiar, ¿nunca se ha acercado a ustedes un empresario para decirles yo voy a apoyar? Cómo no, en, la, ¿Sí? en las diferentes eh, eh, regiones pues sí. sí, sí hay apoyo también de la empresa privada, uh -huh. mucho apoyo de la empresa privada. Eh, con situaciones puntuales, ¿verdad? Eh, igual de organizaciones internacionales, de iglesias, ¿verdad? Depende, depende eh, eh, el lugar, ¿verdad? Y qué tipo de apoyo se necesita, porque usted sabe que, que las orga diferentes organizaciones eh, tienen un objetivo primordial. Y si esos objetivos no son los que pueden beneficiar al programa, entonces ahí nosotros no, no, no podemos obtener nada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, claro que sí, de una u otra manera. Siempre se tiene el apoyo. Siempre se tiene, oh, evidentemente. Claro que entre eh, mayor fuera y si fuera eh, de voluntad, ¿verdad? De la empresa privada, de otras instituciones, pues sería mucho mejor, uh -huh. ¿verdad? En vez de que nosotros estuviésemos pidiendo. Uh -huh. de, decía este periodista, este compañero periodista que salía en la nota, que quizás el INFA tenía más eh, empleados indicados que niños que atendía. ¿Esto es cierto o es mentira? Pues realmente yo creo que es una pregunta también que, que nosotros difícilmente podríamos responder. Uh -huh. Pues solo conocemos nuestra área de trabajo, eh, la parte personal de nuestra área de trabajo y como le digo, en los centros pues se encuentra con dificultades en cuanto a personal. Uh -huh. Un ejemplo muy claro es el de un centro de atención integral de, del interior, uno uh -huh. de los de la región nuestra. Uh -huh. 
eh, eh, donde te, tenemos una directora administradora, una cocinera, una niñera, un guardia de seguridad y tenemos 20, 30 o 40 niños. Entonces, ahí nosotros tenemos que, que hacer labor eh, eh, para conseguir voluntariado. A veces las alcaldías nos pagan el, el, la niñera, nos pagan la... O si no, si no tenemos el recurso que nos pueda apoyar, entonces las compañeras se, se eh, tratan de, de, de cubrir con el área de aseo, además de atender y cuidar los niños. ¿verdad? Entonces ahí eh, se ve el déficit en cuanto a personal, porque por lo menos debería haber una aseadora también en un centro de esos. Son pequeños, pero sí hay, eh, cuando hay niños hay que eh, preocuparse mucho por el por la, por la higiene del local, ¿verdad? Y por estar pendiente de, de, de estar apoyando a esos niños. ¿Y las universidades en qué les han apoyado, por ejemplo? Las universidades nos apoyan eh, eh, llevando sus estudiantes a, a realizar las prácticas. ¿verdad? O hacer las pasantías a, a nuestros centros, aunque con la Universidad Nacional pues nos hemos encontrado con un pequeño impasse porque eh, exigen que haya un eh, profesional del área en las instituciones para podernos dar el recurso, ¿verdad? Y, y como decía la licenciada, pues no todos los centros tienen, por ejemplo, un psicólogo, entonces no hay un psicólogo que esté ahí a la par del, del estudiante. Y entonces eso nos limita un poco. Pero sí tenemos apoyo de la Universidad Católica o de otras universidades que sí pues no, no tienen ningún inconveniente en que los muchachos pues estén haciendo sus prácticas ahí. Uh -huh. Aceptarlos para prácticas también, bueno, eso es válido, ¿no? Eso es muy válido. Claro que ¿no? sí. Claro que sí, siempre y cuando se respeten las normas de la institución, eh, lo, las líneas de acción que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque toda 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 práctica debe estar orientada a cumplir los objetivos de cada centro. Uh -huh. ¿Y se, se podría hacer una me, mayor atención o mejor atención de los menores en el interior del país si quizás eh, hubiesen profesionales del área, por ejemplo, psicología o por, por ejemplo otros campos, ¿no? Medicina. Sí, se enriquecería el trabajo, ya que se eh, al tener este este tipo de, de apoyo, pues se, se podría eh, capacitar y atender directamente a los, a los niños que presenten algún eh, eh, trastorno psicológico. Uh -huh. Ok, y me dice más o menos, ¿qué actividades son las que se hacen en los centros? Es decir, en el interior me dicen que son de 7 de la mañana, entran los niños, ¿a qué llegan los niños? ¿Llegan a aprender, llegan a jugar, llegan a, a interactuar o qué es lo que se hace? Sí, pues eh, eh, los niños, eh, hay un programa de estimulación pre temprana ya establecido por, por edades para, para la atención de ellos, Igual tienen, eh, reciben la, lo que es la merienda escolar, eh, tienen un, un espacio, un horario para eh, tener juegos dirigidos, los juegos libres, eh, realizan una, una pequeña siesta y, y también eh, 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 los, eh, lo, pues, eh, los padres de familia, ellos eh, se integran, ¿verdad?, de, en lo que es eh, escuela de padres en, en estos centros, en donde reciben eh, orientación en cuanto al cuidado y educación de sus hijos. Correcto. Y, y esto de la escuela de padres, eh, ¿cómo es que se maneja este programa? Es un programa dentro del programa de bienestar familiar Así de Limpa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace en esto de escuelas de padres? Bueno, eh, la escuela de padres pues eh, es eh, un programa que de, se debe estar implementando a nivel de todos los centros educativos, incluso algunas iglesias eh, eh, u otras organizaciones pues también tratan de hacer una labor con lo que es la escuela de padres y madres. Eh, en nuestro caso pues el propósito de tener una escuela de padres y madres es el de fortalecer los vínculos de la familia, ¿verdad? Que, que por ende pues si nosotros tenemos una familia bien organizada, una familia eh, que sabe cómo eh, atender a sus hijos, que sabe cómo, eh, qué es lo que, lo que sienten sus hijos, qué problemas tienen. Entonces, en esa medida, el niño va a poder recibir mejor atención. De igual manera, nosotros hemos visto como resultado, después de tener las escuelas de padre, cómo eh, eh, los, los papás de los niños se involucran más en el cuidado y la atención de sus hijos. Uh -huh. Es muy productivo tener una escuela de padre. Uh -huh. Correcto. Bien, me, en este programa hemos hablado sobre 
El trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia me han acompañado a mi derecha, ha estado Norma Gutiérrez, quien es coordinadora del programa de bienestar familiar del de INFA en la región centro del de país y también centro oriente del país y también a mi izquierda ha estado doña Sandra Castellanos quien también es parte del programa de bienestar familiar del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia y ella específicamente trabaja desde hace ya varios años en eh, eh, la atención psicológica a menores. Vamos a seguir hablando de la problemática del linfa en próximos programas pero esto va a ser eh, durante el transcurso de las siguientes semanas. Esta problemática que tanto interesa a la nación y que tanto interesa debe interesar a los gobiernos puesto que los niños son quienes van a regir este país en los próximos años y décadas. Vamos a dejar este programa aquí, les agradecemos por haber estado con nosotros y les dejamos con la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Tengan ustedes muy buenas, con permiso.